ഗുണ്ടായുഷത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ വന്ന പോലീസുകാരന്റെ യോഗം നിന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് ലോക്കപ്പിലിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊട്ടിയ അവിടെ സലാം പറഞ്ഞ് കയറി വന്ന് സെല്യൂട്ട് മേടിച്ച് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏമാനൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയടാ ഇപ്പൊ നീ അവനെ വിളിച്ചാലും ഈശ്വരനെ വിളിച്ചാലും പല നോ രക്ഷ ഈ ഷറഫുദ്ദീന്റെ കൈകൊണ്ട് ചാവാനാടാ നിന്റെ വിധി എടാ ഷറഫുദ്ദീനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തല്ലി കൊല്ലാതെ ഒന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ ചാവാനെങ്കിലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കടാ ആ ഇതാ നിന്നെപ്പോഴുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരുടെ കുഴപ്പം എന്തൊരു കിതപ്പ് നീ എന്നും ട്രാക്കിൽ കിതച്ചോടിയത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് വിലങ്ങനെ കെട്ടിയ റിബണിലേക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പം നിന്റെ ഈ കിതപ്പ് മരണത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ ഞാൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ നീ കിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ നിന്റെ തള്ള ചത്തത് ഒരു സ്വാഭാവിക മരണ അല്ല കൊന്നതാ ഞാനല്ല അതിന്റെ പേരിൽ അംഗം ജയിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ട് പാതി വഴിക്ക് നീ കണ്ട ചന്ദ്രൻ തൊടി മാധവമേനോനെയും കൊന്ന് തള്ളിയതാ ഞാനല്ല പക്ഷെ നീയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും അതിനുള്ള എഫ് ഐ ആർ ഇവൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇക്കൂട്ടത്തിലൊരെണ്ണം ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് ഗൗരി നല്ല നേരം നോക്കി തീർക്കും ഞാനതിനെ വിശ്വനാഥന്റെ ഓരോ കളികളെ കളിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് വിശ്വനാഥൻ പുറപ്പെടുവിക്കും പക്ഷെ കളിക്കുന്നത് ഈ കളികളൊക്കെ അസലായിട്ട് അറിയാവുന്ന മറ്റൊരാ തലറ്റ ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം വെട്ടുകടാ കൊല്ലുന്നത് ഇവനൊരു ഹരമാ കൊല്ലാനുള്ള ഉത്തരവിടുന്നത് എനിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ ഇവനും ഞാനും ഇച്ചിരി എക്സെൻട്രിക്കാം ഉന്മൂലന പ്രക്രിയ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ചന്ദ്രൻതൊടിയിലെ കാരണവർക്കും പണ്ട് തറവാടിന് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയ നിന്റെ തള്ളയ്ക്കും ഒരുമിച്ച ഒരിടത്ത് ഒരുപോലെ പട്ടടെ ഒരുക്കും ഈ വിശ്വനാഥൻ ചന്ദന മുട്ടികൊണ്ട് നീ നല്ല ചോറയിൽ ഉണ്ടാകത്തോണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചത് ചന്ദ്രൻ തൊടിയിലെ തെക്കേപ്പറമ്പിലുള്ള പാഴ്മരങ്ങളാ പണ്ടേ പതിവുള്ളതാ ചാവാൻ കിടക്കുന്നവന്റെ ചുണ്ടത്ത് വെള്ളം തൊട്ടു കൊടുക്കുന്ന കർമ്മം ഇവിടെ വെച്ചിപ്പോ ഞാൻ അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് നിർവഹിക്കാം പുലരുന്നതുവരെ അന്വേഷിച്ചു എവിടെയാണെന്ന് ഒരു അറിവില്ല
ഞാനും ചേട്ടാ എന്തേ ജോൺസൺ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലേ ഈശ്വര എല്ലാം കെട്ടടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളി പൊന്നുവാൻ ഇവനാ ഇവൻ ഒറ്റ ഒരുത്തനായി രണ്ടു പാവങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചത് മകന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ മനനെന്തു പെറ്റമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോ ആ കുറ്റം ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഏട്ടന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് കൊന്നു തള്ളി വിശ്വനാഥ ഈ നേരത്തിൽ വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് കണ്ടിച്ചോരോ ഇല്ലാത്തവനല്ല അവൻ ഞങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കില്ല വിശ്വനാഥനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒരുത്തന്റെ ഒത്താശ വേണ്ട പിന്നെ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ കണ്ണീരൊഴുക്കി അന്ത്യകർമ്മം ചെയ്യാനാണ് നീ ഇവിടെ വന്നതെങ്കിൽ ഈ ചില ഘട്ടങ്ങൾ മുമ്പ് നിന്റെ അന്ത്യകർമ്മം ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ നിർവഹിക്കും വിശ്വനാഥ വേണ്ട വേണം ഇത്രയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവനോട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കത്തിത്തീരുന്ന ഈ കൂടപ്പറപ്പുള്ള ആത്മാവ് എന്നോട് പൊറുക്കില്ല നോക്കി നിൽക്കാതെ തല്ലി കൊല്ലടാ മോനെ ജോണിക്കുട്ടി നീ പൂക്കോ ആരോഗ്യം ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഏറ്റു
വിട്ടു മറച്ച അപ്പുറത്തെ മോന ഞാൻ എന്നോട് ജയിക്കാൻ വെട്ടുകടാ നീ പോരാ ഒന്ന് ശീലമുള്ള നിന്ന ഞാൻ ജീവിക്കാൻ വിടാ നിറകിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട വെട്ടുകാടൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട എന്റെ അപ്പനെ ജയിച്ചവനാ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ തോറ്റു നിൽക്കുക വെട്ടുകാടൻ ഒന്നുകിൽ ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കണം കൊല്ല് കൊല്ലെന്നെ ഇല്ല നരകച്ച് ജീവിക്കണം നീ ും ഭരിക്കാനും വേണ്ടി സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പുകളെ കൊന്നു നീ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് മുട്ടുകൂത്താൻ ഞാൻ ഈശ്വരനല്ല കാലന നിന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് പാടായത് കർമ്മം കൊണ്ട് തിരുത്താറുന്ന മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയടാ ഗുണ്ടാ പത്രോസിന്റെ മകൻ പോലീസായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് പക്ഷെ നീ നിന്റെ കർമ്മം കൊണ്ട് എന്നെ തിരുത്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലീസല്ല വെറും ഗുണ്ടയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനാവട്ടെ ഈ മണ്ണിൽ അവസാനത്തെ കൊണ്ട കാത്തിക്ക് ഞാൻ ആരെയും നശിപ്പിക്കാനല്ല നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഈ യൂണിഫോം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ സാറാ നന്നാവാത്തത് നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് അത് കണ്ടോ ഊരും പേരില്ലാതെ നെട്ടോട്ടം ഓടി ഞാൻ തീറ്റി പോറ്റി എന്റെ അമ്മ കത്തി തീരുന്നത് അതിന് കൊള്ളി പോലും വെക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ നിർഭാഗ്യവരായ മകനാ ഞാൻ അതിന് പകരമായി ഈ ചിത കെട്ടിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇവന്റെ സമ്മതിക്കില്ല അറിഞ്ഞോ നോക്കെടുത്ത് നിറവിച്ചോ എന്നാലും ബാക്കി ഇത്ര ജീവ കാണും കൊല്ലി ഞാൻ നീ കാണിച്ച പരാക്രമത്തിനൊക്കെ വിശ്വനാഥം പകരം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നിന്റെ അപ്പൻ ഇട്ടോ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ട് വാലാട്ട് നടന്ന കൊടിച്ചു പട്ടിക്ക് കൊല്ലി ഞാൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് പകരമായി ഒന്ന് തീർക്കാമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ നീ അല്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണം പക്ഷെ ഞാൻ അതല്ല ഒരു പാഴ് ജന്മ നല്ലത് വരാനുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന ഇതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി 